తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విచిత్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి అరగంట వ్యవధిలోనే వాతావరణం మారిపోయి నిమిషాల వ్యవధిలో వర్షాలు పడుతున్నాయి మధ్యాహ్నం వరకు ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్న ప్రాంతంలో సాయంత్రానికి భారీ వర్షం కురుస్తుంది ఎక్కడ ఎప్పుడు వర్షం కురుస్తుందో చెప్పలేని పరిస్థితి ఎదురవుతోంది నిన్న కర్నూలు చిత్తూరు ప్రకాశం ఉమ్మడి నిజామాబాద్ కరీంనగర్ జిల్లాల్లో ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది మధ్యాహ్నం వరకు ముప్పై ఐదు డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రత ఉండగా సాయంత్రానికి పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిశాయి దీంతో పలు మార్కెట్ల యార్డుల్లో ఆరు బయట ఉన్న ధాన్యం తడిసిపోయింది ఇక ఎండ విషయానికి వస్తే చాలా ప్రాంతాల్లో సాధారణం కన్నా రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీల అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి మరో వారం రోజుల్లో ఇదే విధమైన వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొంటాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు రెట్టిక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి సిద్ధార్థ ఫోన్ లైన్ లో అందిస్తారు సిద్ధార్థ చెప్పండి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే వాతావరణ పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయి దీనికి సంబంధించి వివరాలు ఎలా ఉన్నాయి వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఏం చెబుతున్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు బుధవారం నుంచి మూడు రోజుల పాటు వడగాలలు కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది వాయువ్య దిశ నుంచి వచ్చే గాలుల ప్రభావంతో మేము ఇలాఖల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి సూక్ష్మ దిగ్భారంలో ఎండల ప్రభావం ఉంటుంది రుతుపవనాల ఆగమనం దాకా ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోర్ హీట్ ఏ జోన్ లో ఉందని ఈ వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు రాజస్థాన్ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ జోన్ తెలంగాణ మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒరిస్సా యూపీ రాష్ట్రాలు ఈ పరిధిలో ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతంలో సూర్యకిరణాలు భూమిపై మిటారుగా పడతాయి దీంతో ఉష్ణోగ్రతలు దాంతో పాటు ఈ వడగాలుల ప్రభావం కూడా చాలా ఇదివేరుగా ఉంటుందని అధికారులు చెప్తున్నారు రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇప్పటి వరకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మే తొమ్మిదిన అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది అది నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు డిగ్రీలుగా నమోదైంది ఇప్పటిదాకా అదే రికార్డు గా ఉంది ఇప్పటి వరకు అది బ్రేక్ కాలేదు గతం గతంలో రెండు వేల మూడు జూన్ మూడులో హన్మకొండలో నలభై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది డిగ్రీలు రెండు వేల పదిహేను మే ఇరవై మూడులో ఖమ్మంలో నలభై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఆరు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి ఈ రికార్డులు కూడా ఇప్పటి వరకు రిపీట్ కాలేవని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఏడాది కూడా ఇటు రుతుపవనాలు వచ్చేలోపు నలభై ఏడు నుంచి నలభై ఎనిమిది డిగ్రీల మధ్య గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఈ కోల్ పెయింట్ ఏరియాలో కొత్తగూడెం భద్రాచలం ఖమ్మం ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి అంటే రిక్వెస్ట్ బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం ఉందని ఒక ఎస్టిమేషన్ దగ్గర ఇస్తున్నారు మరోవైపు సూర్య ఆగ్నేయ దిశ నుంచి వచ్చే గాలుల్లో తేమ ఎక్కువగా వస్తుంది ఇతరం నుంచి వచ్చే గాలుల్లో తేమ ఉండదు సో గాలిలో తేమ శాతం పెరగడంతో ఉరుపులు మెరుపులు ఈదురు గాలితో కొన్న వర్షాలు కూడా కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు అయితే తేమ ప్రభావం విస్తరించి ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రమే వాహనాలు అప్పుడప్పుడు వడగండ్లు కూడా పడితే పడే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు మొత్తానికి అయితే వాతావరణ వాతావరణంలో స్టెబిలిటీ లేకపోవడం స్టెబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల ఓజోన్ లేయర్ ఓజోన్ లేయర్ ఎఫెక్ట్ వల్ల కూడా ఇలాంటి మిక్సిడ్ టెంపరేచర్ కనిపించే అవకాశం ఉంది పొద్దున ఎంత ఎండ ఉందో సాయంత్రము కూల్ అయ్యి వర్షాలు పడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి మరోవైపు ఎండ ఉన్నప్పుడే వేడి గాలులు కూడా వీచే అవకాశం ఉంది సో మొత్తానికి అయితే ఇటు వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే తెలియజేసేది ఏంటంటే అవసరం ఉంటే తప్ప ఒక నాలుగైదు రోజుల దాకా బయటకు రావద్దని చాలా సీరియస్ గా చెప్తున్నారు సుమా రైట్ థ్యాంక్ యూ సిద్ధార్థ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు